Hola, buenas, soy Gonzalo y estás viendo Vinilo Enfermos. Hoy quiero hacer un repaso a todos los discos que tengo en la colección, de momento, que se editaron o se reeditaron en el año 2020. Como ya he ido hablando en diferentes vídeos de la mayoría de ellos, pues voy a comentar muy brevemente casi todos, pero me voy a centrar en estos tres que no han salido todavía en el canal, estos tres que tengo aquí abajo y son cada uno de un género distinto, muy a mi estilo, así que bueno, pues nos los abriremos, que hay dos todavía precintados y, y vemos a ver cómo son estas ediciones. Bueno, pues los discos están colocados en orden más o menos cronológico, aunque es el orden en el que yo los he ido comprando a lo largo del año, con lo cual pues no siempre coincide con el orden en el que fueron saliendo, pero sí que más o menos. Así que empezamos a, a primeros de año, este no sé si salió en enero o febrero, pero yo lo compré en febrero y es un disco en el que Bunny Whaler canta canciones interpretadas por los Whalers, es decir, su antigua banda, sus antiguos compañeros, Bob Marley y Peter Tosh, y bueno, pues algunas canciones de las que tocaban juntos y luego canciones publicadas en solitario, como por ejemplo está I'm the Toughest, una de las canciones de Peter Tosh, que bueno, pues en mi opinión la mejora, en este caso Bunny Whaler, y Mellow Mood, por ejemplo, que me habréis oído hablar mucho de ella, del disco de Judy Mowat, que también era una de las de los Whalers, al final, de las I3s, que eran las coristas de los Whalers, bueno, bueno, también hace una versión preciosa, aquí Bunny Whaler, y son canciones más antiguas, interpretadas en clave roots, es decir, con un tempo más lento y con, con menos de todo, ¿no? en plan minimalista. El siguiente fue este que lo compré en Nakasha, Nakasha Discos, una tienda de Madrid, en la que hice la primera compra por internet cuando estuvimos en el confinamiento. Hice una compra enorme y uno de ellos fue este, la primera vez que se edita en vinilo el disco Flamenco Billy de Los Mártires del Compás. Sinceramente, para mí un disco que me recuerda al calorcito, a las vacaciones, un disco de, para viajar, que he ido cantando las canciones con mis amigos muchas veces en los viajes en furgoneta y en coche. Pues era una, uno de esos discos que yo tenía en la cabeza de a ver cuándo sacan esto en vinilo. Y mira, se han cumplido dos de esas peticiones mías este año, ya las comentaré la otra, y esta es una de ellas. Mártires del Compás en edición limitada. Es un disco que está barato, pero cuando se acaben, que yo creo que hicieron no demasiadas, pues se acabará. Y esta es otra de las reediciones que no existían más que en CD y ha vuelto a salir reeditada, pero esta vez en vinilo. Así que carne para la picadora, pues uno de los que me faltaba porque no estaba en vinilo y no lo tenía en CD. Y pues he tocado mucho sus canciones, mucho, estas canciones más modernas del grupo y las tocaba yo con mi grupo cuando tenía 17, 18 años por ahí. Así que nada, una maravilla y un gustazo, un regalo que nos ha dejado el año 2020, a pesar de todas las maldiciones. Luego también en Nakasha compré, este de Potencial Hardcore, por cierto, este lo compré en Nakasha ya cuando habían abierto, salió para el Record Store Day y yo fui unos días después del Record Store Day y la verdad es que no hay problema para pillarlo, si os interesa, es la edición vigésimo aniversario, el 20 cumpleaños de este disco, Lujo Ibérico, el debut de Mala Rodríguez. Y la verdad es que la primera edición está a precios imposibles de pillar. Yo por suerte la tengo, que la compré en su día. Pero esta es una reedición que suena bastante bien. No viene en dos vinilos, viene, falta el segundo vinilo con, con instrumentales y, y tal, que venía en la primera versión, con lo cual es un fallito para mí. Pero bueno, en algo compensa que sea una edición así tan chula. Yo la verdad es que no soy muy fanático de las ediciones coloreadas, porque no se ven bien los arañazos, cuesta más quitar el polvo y mantenerlo limpio, pero cuando son así de guapas, pues sí. Este lo pillé también del Record Store Day, del primer Record Store Day de este año, ya sabéis que ha habido varios días, y este fue en mayo, en junio me parece, ¿no? en junio el primero, y nada, pues es un, re un recopilatorio, Studio One Rockers, que salió en el 2001 originalmente, y este año por el Record Store Day sacaron esta edición en vinilo verde, tiene temazos clásicos y pues muy recomendable para todos los que os guste el reggae. Y como dije cuando lo enseñé, para mí el temazo de este disco es el No 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 de Don Penn, aunque está lleno de, de clásicos. Seguimos y esto ya fue más o menos en, en septiembre o así, a la vuelta del verano, después de haber visto un vídeo de Miss Lady Soul, uno de mis canales de, de referencia, 
un canal de una chica canadiense que es en inglés y pues nada, recomienda siempre cosas de soul y de hip hop, R&B, cosas así y la verdad es que me suele sorprender porque habla siempre de grupos y artistas que no conozco así que en uno de sus vídeos recomendaba Ghost Note y me pillé el trabajo del de 2020 de Ghost Note, que era Patchwork compré este y su disco anterior y la verdad es que bueno, son ediciones súper limitadas porque las debe hacer en plan, pues eso, autofinanciado y tal Así que, bueno, tuve la suerte de comprarlo a un precio normal, a veintitantos euros, ya no me acuerdo. Pero antes de hacer el vídeo me ha dado por mirarlo y ya no quedan. Solo hay una copia en Discox y ya piden setenta y pico euros. Así que, pff, si tenéis suerte de encontrarlo a un precio decente, yo lo pillaría. Hip Hop, mmm, con un toque de jazz y de soul, buenísimo. Y además con instrumentos de verdad, no Hip Hop de ordenador. Me gustó mucho, la verdad, Ghost Note. Lo escuché mucho antes de comprar el disco y me lancé a por él porque vi que iba a pasar eso, que iba a subir el precio. Luego salió, me parece que en octubre, también en Potencial Hardcore, cortesía del sello de Potencial Hardcore, el, el nuevo disco del 2020 de Petra de Fenetra, un botón equivocado. Yo no sé si tenía pensado probablemente lanzarlo antes, a principio de año, y hacer conciertos y demás, así que me he quedado con muchísimas ganas de un concierto, una gira de conciertos que acompañasen a este disco, me imagino que el grupo también, así que Petra, os esperamos en cuanto se pueda para ir a escuchar estas canciones en directo y nada, os enseño rápidamente que es un vinilo blanco ¿eh? y tiene algunas versiones, algunas regrabaciones de temas clásicos y muchas canciones nuevas también, así que Madrid Punk Petra de Fenetra, un grupo histórico y luego, como no, voy a hablar del Power Up, el disco probablemente más vendido del año pasado. Y pues nada, es lo último de Easy Dizzy y un discazo en toda regla. Yo la verdad es que escuché cuatro o cinco canciones y me bastaron para decir, madre mía, hay que tenerlo. Esta es la versión en vinilo amarillo, que también la hay en rojo y también la hay en negro, lógicamente. Así que nada, pillé esta, hice un vídeo, si queréis verlo, enseñando este disco y las zapas oficiales, las zapatillas de skate oficiales de ACDC. Y para rematar el año, en diciembre salieron reeditados los tres primeros discos, primero, segundo y tercero. Genios, vicios y virtudes y vivir para contarlo. Los tres primeros discos de los violadores del verso. Para mí, el mejor grupo de hip hop que hay en, en lengua castellana, con todos mis respetos a los grupos de de Sudamérica, porque la verdad es que conozco pocos, es verdad que conozco algunos, pero tampoco puedo comparar demasiado, pero sí del rap de, de España, del hip hop eh, hecho aquí, porque sí que llevo muchos años escuchando muchos grupos y no hay nada como esta gente una oportunidad única para volver para poder pillar estos discos que estaban a precios de locos, ya en, en el mercado de segunda mano 100, 120 el tercero que es triple LP pues pedían ya barbaridades y bueno, por fin salieron a un precio normal, así que me he tenido que pillar los tres, claro. Y ahora sí, el taquito de los discos que no había comentado. Y ya veis que huele a maqueta. Mm. El primero de estos está sin abrir y es... Ya no quedan más razones, escorbuto a las elecciones. Y creedme que si siguieran vivos, estarían probablemente pensando en volver a hacerlo, en volver a presentarse a las elecciones cosa que no consiguieron al final, pero bueno, lo intentaron y esta era una declaración de intenciones. Para que os hagáis una idea, pues bueno, esto... mira, os voy a leer lo que pone aquí. A las 9 de la noche del martes, un locutor de Radio Popular de Bilbao, Pedro Elías Igartua, recibió en su domicilio la llamada de un policía desde Madrid comunicándole que Josu y otro integrante del grupo Punk Escorbuto se hallaban detenidos en comisaría por tener una maqueta con canciones calificadas de ilegales por el citado inspector así como unos fanzines que fueron definidos como propaganda ilegal. Esta era la maqueta, que por fin tengo mi poder en vinilo. Ya habían salido reediciones de la maqueta en vinilo, y esta es la de 2020 de Monster Records. Un saludo a Monster Records, que está haciendo maravillas por recuperar estas joyas. Y os voy a seguir leyendo un poco. Yo soy Paco, guitarra y batería del popular grupo Escorbuto de Santurci, se encontraban en Madrid con la idea de presentar una maqueta con sus nuevas canciones en diferentes emisoras de radio. Les detuvieron y, bueno, pues la podían haber liado mucho más gorda, la verdad. Un susto que les dieron al inicio de sus carreras, pero luego ellos supieron marcar su propia línea e ir a su bola y no, no hacerse colega de nadie, por así decirlo. Este es un regalo de mi amigo Mirlo, al que mando un saludo enorme a Coruña, 
Y pues nada, os presentaré a Mirlo diciendo que es uno de mis amigos de, de siempre, de mis mejores colegas y además el creador del nombre del canal, Vinilo Enfermos, y el creador de todas las músicas de reggae que pongo en la sintonía del canal. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por el regalo. Estaba ansioso de abrirlo ya, la verdad. Por aquí aparece un insert, un inserto que ya sabéis que me mola, que traiga cositas. Una foto del grupo aquí, en medio de la carretera. Por este lado está la letra de las canciones y probablemente las que más os suenen sea la que da título al disco y la de Maldito País, que es otra que tocaba mucho en los directos siempre. Y el vinilo en color negro. Sé que hay una edición en algún color también, además de en color negro ha salido en algún colorcillo por ahí. Si alguien la tiene, pues dejándose en los comentarios a ver qué color es y a ver qué os parece. Yo la verdad que empiezo a cansarme mucho de, de los discos de colorines, sobre todo cuando son de colores transparentes o muy claritos. Me di cuenta de que acumulan mucha más porquería porque como se ve menos con el color que tienen, pues tiendo a limpiar menos esos discos. Así que al final, pues yo qué sé, cosas mías. La navaja del yello la voy a guardar de momento porque ahora viene este. Que nos lo trajeron los Reyes Magos y por supuesto lo abrimos ese mismo día. Es un regalo de los Reyes Magos, sus majestades de oriente para mi familia. Porque es un disco que nos gusta a los tres y que hemos escuchado muchas veces en, en digital, ¿no? Tengo estos dos también de los delincuentes, los primeros, Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores y Arquitectura del aire en la calle, una pasada. Y este fue el disco que sacaron ya la pareja, el canijo y el dieguito, cuando había muerto Miguel, que era un poco el alma del grupo. Y yo la verdad es que no sé muy bien la historia, si alguien la sabe bien, Miguel falleció y creo que dejó medio compuestas algunas de las canciones que aparecen aquí, en el Verde Rebelde Vuelve. Y os voy a mencionar algunas de las canciones para los que conozcáis este grupo. Por ejemplo, viene La Primavera Trompetera, que es uno de sus, de sus temazos. Viene Después, que es una canción que a mí me encanta, en la que aparece Bebe, también la voz de Bebe. Chiclana, con Kiko de Neno. Y qué más, qué más, qué más. Por supuesto, No me quites mis tomates, que es la favorita de mi niña, ¿eh? con Rafael Amador. Y ya os digo que para mí hay canciones tremendas. Pirata del Estrecho es buenísima, Johnny Chaparrón igual. Y por aquí abajo, ¿qué más os puedo decir? Buah. La gamberrada de No llevamos nada también es buenísima. Y vuelvo a sacar la navaja del yello para desprecintar el último. Este ha salido a finales del año 2020 y es el disco de R de Rumba. R de Rumba y Porcel, que es un músico multiinstrumentista, la verdad que un máquina que yo no conocía y que he descubierto en este disco. Y bueno, R de Rumba, para los que no le conozcáis, es este, que lleva la sudadera de VDV, porque es el DJ de los violadores del verso. De hecho, es este que lleva la camiseta de Violadores del Verso aquí en este disco. Este es R de Rumba, hace unos cuantos añitos ya. Y esta es su última creación. Para empezar, me llamó mucho la atención el título, Funk Experience, y el saber que, bueno, que había contado con un músico como Porcel para darle un toque de, de instrumentación mmm, creada por ellos, no, no se ampliada, no cogida de, otros, de otras canciones y de otros discos. Ya he escuchado la mayoría de canciones, no todas, por supuesto, escuchando las que sale KCO, El Protector, con KCO, uno de los miembros de Violadores del Verso, y ella no veía la tele. Esos dos... Bueno, El Protector para mí es tremenda. Y luego sorpresas muy grandes como Gordo Funk, por ejemplo, o Zoo Funk. Hay muchos temas, muchos títulos con la palabra funk. Viva el funk. En fin, Zoo Funk es un temazo con Shohai, otro de los miembros de Los Violadores, y con Shelas, que también es colaborador, colaborador habitual de pues de esta gente, y solo Truth, que este no lo tenía controlado, la verdad, pero un temazo muy serio, os voy a dejar el vídeo en el enlace, porque además el vídeo tiene una sorpresita en los segundos finales, y es que por primera vez sale alguien que hacía mucho tiempo que no salía, en los medios. Es una carpeta sencilla, pero voy a abrirla igual, para ver cómo es por dentro, por pues si tenéis ganas de pillarlo, pues que veáis cómo viene esta edición. No os quejaréis de que os enseño discos que muchas veces no tienen ni las fotos en Discox. Así que si quieres saber cómo es por dentro, vinilo enfermos. Es un disco doble, ya veis que tiene cuatro caras, A, B, C y D. Y bueno, pues ya veis que muy detalladas las carpetas, las fundas interiores. Viene la letra de las canciones, que está guay, porque no siempre... Pues eso, no todo el mundo entiende lo que dicen, ¿no? 
Así que fenomenal. Y luego hay algunas instrumentales que no tienen letra, como por ejemplo el Dame Cócteles o Set de Funk. ¿vale? No tienen la letra porque hay algunas que son instrumentales. Un disco muy alegre, aunque no os guste el hip hop, esto no es hip hop puro y duro, es hip hop funky y con un toque jazzero también. Y a mí me ha encantado, me ha sorprendido muchísimo porque R de Rumba, pues yo le conocía por su por sus bases más hardcore, más de rap puro, y está muy bien ver que la peña evoluciona. A mí me pasaba un poco igual, ¿no? Antes escuchaba nada más que rap lo más duro posible y con las letras más agresivas que encontraba, y ahora pues me va gustando otro rollo también. La edad, el cambio de, de prioridades, me imagino. En fin, un disco súper recomendable, que os voy a dejar, como os he dicho, enlaces por ahí abajo para que lo cotilleéis, y con suerte lo podéis pillar. Funk Experience, R de Rumba y Porcel. Y esto es todo, el resumen de los discos del 2020 que he incorporado a la colección y espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea y que no gastéis mucho dinerito, que hay que ahorrar, hombre. Un saludo y hasta la próxima.